നമസ്കാരം ഞാൻ റിനാൾ ഹരിപ്പാട് മുരളി ഹോട്ടലിലാണ് ഉച്ച നേരം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ ടേബിളിലും ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് സാമ്പാർ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വല്ലതും വീഴില്ലേ മോളിങ്ങ് പറ്റും അത് മീൽസിൻ്റെ കറികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് താറാവും അപ്പവും ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പാർ പോലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ ചൂടായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മോശമാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലെ ഉണ്ടത് കണ്ടിട്ട് ലേശം ഭയമുണ്ട് പറ്റത്ത് ഡ്രൈ ആണ് താറാവ് കറിയിൽ താറാവിന്റെ ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഇഞ്ചി ഇട്ട കറിയാണ് വലിയ എരിവില്ല ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ആണത് നല്ല പുളിയുള്ള അപ്പം അപ്പത്തിന്റെ പുളി താറാവിന്റെ സ്ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി എടുത്ത് കൊടുത്ത് അടക്കം എടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിന് പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവിലേ ഉള്ളൂ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറെ പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പോർഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ താറാവ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ പൈസ എടുക്കാൻ പാടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കഷ്ടമായിരിക്കും പൊറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ നാടൻ പൊറോട്ട അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊറോട്ട ഇട്ടേ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാഴയിലുണ്ട് ഉള്ളിലെ വാഴയിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പാട് കാണാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചൂടാക്കിയിട്ട് കിടിലം കളർ നല്ല ടെക്സ്ചർ ഫുൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചേർന്നെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ എന്തായാലും കറിയിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബീഫ് കിടിലായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫ് തന്നെയാണ് കൊഴുപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചാൽ താറാവറിയും പൊറോട്ടയും ഈ കയ്യിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബാ പൊറോട്ടെ ആഹാ എന്താ താറാവ് താറാവ് നല്ല മീറ്റാണ് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ചിക്കൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാനും താറാവ് വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണുള്ള കാരണം താറാവ് ഒരു മീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ അതില്ല ചിക്കൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾ ശരിയാണ് മീറ്റാണ് മീറ്റിൻ്റെ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ താറാവ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് കരണ്ട് വീ സാരമില്ല താറാവ് മോർ ലൈക്ക് മീറ്റ് മീറ്റി മീറ്റി ആ കരണ്ട് വന്നത് മീറ്റി മീറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് താറാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനെ പല വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ചിക്കന് പകരം സോയാബീൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോയാബീൻ മറ്റേ സോയ ആ സാധനം സോയ ചങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ താറാവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അതിന് പൊറോട്ട നല്ല ഡ്രൈ ആണ് ഇപ്പം ഈ കുതിർന്ന് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊറോട്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നല്ലോണം കറി കുടിക്കുമല്ലോ ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ പൊട്ടിക്കാൻ പാടുമായിരിക്കും കണ്ടാ ഇത് കല്ലിൽ കുറേ സമയം കിടന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും ചെറിയ തീ അല്ലാതെ തീരെ ചെറിയ തീ അല്ല പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ വേണം താറാവ് കറിയുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി കാരണം അപ്പത്തിന് പുളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ചെറിയൊരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബീഫ് അത്രയേ എടുത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മാജിക് ടീ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിപ്പാണ് സർവീസ് എന്തൊരു സ്ലോ ആണെന്നറിയാം പക്ഷെ കാറാ കറി സംഭവമാണ് ബീഫ് ഉപ്പിട്ടാൽ അതും പൊളിക്കും ഉറപ്പാണ് രസം